ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ അതുപോലെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെയും സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ കാർബണൈറ്റ്സ് അതായത് ആൽക്കലി മെറ്റൽ കാർബണൈറ്റ്സിൻ്റെ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതുപോലെ സൊലിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് ഹീറ്റ് ഏറ്റവും ഒക്കെ നല്ല സ്റ്റേബിളാണ് കാരണം ആൽക്കലി മെറ്റൽ കാർബണൈറ്റ്സിന് ലാറ്റേഴ്സ് എന്താൽപ്പി വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സും അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്യും അതായത് പതുക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഹൈലി സ്റ്റേബിളാണ് അത് ഇത്ര ഹീറ്റാക്കി വരും അതാവില്ല എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റ് കാ മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം താഴേക്ക് പോകും തോറും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ കൂടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ആ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടുന്നു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബണേറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് അതായത് ആൽക്കലി മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി താഴേക്ക് പോകും തോറും കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ലിഥിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവില്ല അടുത്ത ആൾ അതേപോലെ അങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിഥിയം അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയല്ല അലുമിനിയം കാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടാനുള്ള കാരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് അവരുടെ ഓക്സൈഡ്സിനും എന്തുണ്ട് ഹയർ ലാറ്റേഴ്സ് എന്താൽപ്പിണ്ട് അതും എന്താണ് സ്റ്റേബിളായിരിക്കും കറസ് ഇതിനെ നമ്മുടെ ഈ കാ കറസ്പോണ്ടായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാർബണേറ്റ്സിനേക്കാളും സ്റ്റേബിളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയം അതായത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ അതുപോലെ സോഡിയം ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ സോഡിയം ഓക്സൈഡ്സിന് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ലാറ്റേഴ്സ് എന്താൽപ്പിയാണ് അതിനായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഡിയം കാർബണേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാറ്റേഴ്സ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് കാർബണേറ്റ്സും അതുപോലെ ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെയും ലാറ്റേഴ്സ് എന്താൽപ്പി ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താണ് താഴേക്ക് പോകും തോറും അവർ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാറ്റേഴ്സ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സൈഡ് ഡിക്രീസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ലോവർ തെർമോഡൈനാമിക് ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും കാർബണേറ്റ് കാർബണേറ്റ്സിന് എന്ത് ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ താഴേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നു പറഞ്ഞു കാരണം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്സൈഡ് അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സും ഇപ്പം നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സിന് അപ്പോൾ അതിന് ഹയർ ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി ഉണ്ട് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിള് നമ്മുടെ കാർബണേറ്റ്സിനേക്കാളും അപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകും തോറും നമ്മുടെ ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സൈഡ് എന്താ ചെയ്യണേ കുറയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവർ തെർമോഡൈനാമിക് ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും കാർബണേറ്റിന് ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ റുബീഡിയം കാർബണേറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു ഏകദേശം തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോഴേ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡീകമ്പോസ് ആവുള്ളൂ ഇനി ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ സ്റ്റേബിൾ എന്നിട്ട് എന്തായാലും മാറും ലിഥിയം പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഹീറ്റിനായിട്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ലിഥി പെട്ടെന്ന് ലിഥിയം എന്തായി മാറും ലിഥിയം പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും അതിന് സ്മാൾ സൈസാണ് ലിഥിയത്തിനുള്ളത് അല്ലേ അതുപോലെ അതിനെന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അതിൽ ലിഥിയം പ്ലസ് ആയിട്ട് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും ഇതിലെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഐ ടു സി ഒ ത്രീ ഗ്യൂസ് ലിഥിയം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് സി ഒ ടു ഇത് ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് വാട്ടറിൽ സ്പെയറിംഗ്ലി സൊലുബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അത് മറ്റ് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വാട്ടറിൽ സൊലുബിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ സൊലുബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ സൊലുബിലിറ്റി താഴേക്ക് പോകും തോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഫാക്കലി മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ലാറ്റേസ് എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു താഴേക്ക് പോകും തോറും ലാറ്റേസ് എന്താൽപ്പി കുറയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പിയും എന്ത് ചെയ്യാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ കാറ്റിയോൺസിൻ്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പിയും താഴേക്ക് പോകും തോറും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ കാറ്റിയോണിൻ്റെ സൈസ് കൂടും നമുക്കറിയാം ലിഥിയം നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ കാറ്റിയോൺ സൈസ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പിയും ലെസ് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരികയാണ് താഴേക്ക് പോകും തോറും അതേപോലെ ലാറ്റേസ് എന്താൽപ്പി താഴേക്ക് പോകും തോറും കുറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാറ്റേസ് എന്താൽപ്പി താഴേക്ക് പോകും കുറയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിരുന്നു നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകും തോറും കൂടുതൽ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ആ കുറയ് കുറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനേറ്റവും എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും സൊലുബിലിറ്റി കൂട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അതായത് ഒന്ന് ലാറ്റേസ് എന്താൽപ്പി താഴേക്ക് പോകും കുറയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് അതേപോലെ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ലെസ് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ സൊലുബിലിറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് താഴേക്ക് പോകുന്നത് ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി കുറയാന്നുള്ള ഫാക്ടർ എന്താണ് അതായത് സൊലുബിലിറ്റി കൂടുക എന്നുള്ളത് താഴേക്ക് പോകുന്ന സൊലുബിലിറ്റി കൂടുക എന്നുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് തരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി താഴേക്ക് പോകും തോറും ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണെന്നാണ് അതിലൊരു ഫാ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അതെന്ത് ചെയ്യാണ് സൊലുബിലിറ്റി കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് ലാറ്റേസ് എന്താൽപ്പി താഴേക്ക് പോകും തോറും കുറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു താഴേക്ക് പോകും തോറും ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റാണ് സൊലുബിലിറ്റി ഉള്ളത് സൊലുബിലിറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രേറ്റർ സൊലുബിലിറ്റിയാണ് താഴേക്ക് പോകും തോറുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി താഴേക്ക് പോകും തോറും ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു പറഞ്ഞു അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ലോ സൊലുബിലിറ്റീനെ കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൊലുബിലിറ്റിനെ കുറക്കുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി കുറയുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ ആൾ അതായത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ മാങ്ക്യൂണ് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാറ്റേസ് എന്താൽപ്പിയാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സൊലുബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ടാക്കി പറയാം ദ സൊലുബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി അതിൻ്റെ സൾഫേറ്റ്സ് നോക്കാം അതായത് ആൽക്കലി മെറ്റൽ സൾഫേറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തേമസ്റ്റബിലിറ്റിയും സൊലുബിലിറ്റിയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽ സൾഫേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിന് സ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം ഇവിടെയും എന്താണ് ഹൈ ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി താഴേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി സൊലുബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽ സൾഫേറ്റ്സും വാട്ടറിൽ സൊലുബിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയാം സോ പിന്നെ താഴേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യാണ് സൊലുബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സൊലുബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ സൾഫേറ്റ് ഡിക്രീസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ കാർബണേറ്റ്സിൽ
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിഥിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആണ് ഇനോർഗാനിക് ബേസ് ആണ് കാരണം അത് ഫ്രീലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടറിലൊക്കെ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം ഇത് റീസൺ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ലോ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് അയോണൈസേഷൻ എനർജി കുറവാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹാ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലിഥിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ബാക്കി എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആണ് ഇനോർഗാനിക് ബേസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബേസ് സിറ്റി നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുന്തോറും ബേസ് സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി താഴേക്ക് പോകുന്തോറും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ താഴേക്ക് പോകുന്തോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് താഴേക്ക് പോകുന്തോറും ബേസ് സിറ്റി കൂടാനുള്ള കാരണം പിന്നെ അക്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ ദ എം ഒ എച്ച് അതായത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ക്ലീവ് ചെയ്യും നടക്കും ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ബേസിറ്റി കൂടണം അതായത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എം ഒ എച്ച് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ക്ലീവ് ചെയ്യും ആ ബോണ്ട് എം ഒ എച്ച് എന്നുള്ള ബോണ്ട് അതായത് എമ്മും ഒ എച്ച് എന്നുള്ള ബോണ്ടും ക്ലീവ് ചെയ്യും അത് താഴേക്ക് പോകുന്തോറും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഡൻസി കൂടും അപ്പോൾ എം ഒ എച്ച് ഗീവ്സ് എം പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ക്ലീവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് മെറ്റൽ ലിഥി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോബിഡം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേമാതിരി അതിൻ്റെ ഇതാണ് ക്ലീവേജാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാർബണേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ തേർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റോലിബിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാർബണേറ്റ്സും അതായത് എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ഐ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എന്താണ് തേർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തേർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി താഴേക്ക് പോകുന്തോറും എന്താണ് കാർബണേറ്റ്സിനെ കൂ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുന്തോറും നമ്മൾ കാർബണേറ്റ്സിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതേപോലെ എന്താണ് ലാറ്റേസ് എന്താൽപ്പി താഴേക്ക് പോകുന്തോറും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം താഴേക്ക് പോകുന്തോറും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാറ്റിയോൺ സൈസ് കൂടി കൂടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാം താഴേക്ക് പോകുന്തോറും ആസ് വി മൂവ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ദ ലാറ്റേസ് എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അറ്റ് കാറ്റിയോൺ സൈസ് ആൻഡ് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൾസോ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ലാറ്റേസ് എന്താൽപ്പി കുറയുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാറ്റിയോൺ സൈസ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഇനി അതിന് റീസൺ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കാറ്റിയോൺ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണം നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് എന്ന് ഓക്സൈഡ്സ് എന്താണ് ഹയർ ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് സ്റ്റേബിളാണ് കാർബണേറ്റ്സിനേക്കാളും നമ്മൾ നേരത്തെ കാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ പറഞ്ഞ സെയിം അത് ആൽക്കലി മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ പറഞ്ഞ സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ഓക്സൈഡ്സിന് ഹയർ ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി
അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുന്തോറും ലാറ്റസ് എന്തൽപ്പി കുറയുന്നു വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കാറ്റിയോൺ സൈസ് ആൻഡ് തേമസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് അതായത് ആൽക്കലീൻ എർത്ത് മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് മോ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ആൽക്കലീൻ മെറ്റൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സിനേക്കാളും പിന്നെ താഴേക്ക് പോകുന്തോറും ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് കാർബണേറ്റും ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഓക്സൈഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുന്നു സോറി ഡിഫറൻസ് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകുന്ന എന്താ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തെർമോഡൈനാമിക് ടെൻഡൻസി ഫോർ കാർബണേറ്റ് ഫോം ഓക്സൈഡ് ഡിക്രീസ് ഓൺ മൂവിങ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു ആൾക്കാരെ അർത്ത് മെറ്റൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകുന്തോറും എന്താണ് കാർബണേറ്റ്സിന് ടെൻഡ് ഓക്സൈഡ് ആവുന്ന ടെൻഡൻസി കുറയാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ള സൊലബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളെ ആൾക്കലി മെറ്റ് എർത്ത് എർത്ത് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ആർ സൊലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആണ് കാരണം അതിന് ഹൈ ലാറ്റസ് എന്ത് ആൽപ്പിയാണ് അതെന്ത് പെട്ടെന്ന് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ടു ആയിട്ട് അയൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തന്നെ സൾഫേറ്റ്സ് പറയുകയാണ് അത് ഹയർ ലാറ്റസ് എന്ത് ആൽപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് പിന്നെ സൾഫേറ്റിന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാറ്റസ് എന്താ പറയുക സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സൈഡ് ഡിക്രീസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓക്സൈഡിനും കാർബണേറ്റ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ കാർബണേറ്റ്സും ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സൾഫേറ്റ് ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ ഓക്സൈഡും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാറ്റസ് എന്താ അൽപ്പി താഴേക്ക് പോകുന്നതും കുറയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൾഫേറ്റിന് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ താഴേക്ക് പോകുന്തോറും എന്തെങ്കിലും അത് ഓക്സൈഡ് ആവാൻ ഇത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഓക്സൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ സൊലുബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കലൈൻ അർസൾഫേറ്റ് എന്താണ് താഴേക്ക് പോകുന്തോറും കുറയും ബെറീലിയം സൾഫേറ്റും മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും വാട്ടറിൽ സൊലുബിൾ ആണ് അതുപോലെ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് വാട്ടറിൽ സ്പാരിംഗ്ലി സൊലുബിൾ ആണ് പിന്നെ സ്ട്രോൺഷ്യം സൾഫേറ്റ് ലെസ് സൊലുബിൾ ആണ് അതുപോലെ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് വളരെ സൊലുബിലിറ്റി കുറവാണ് അത് ലീസ്റ്റ് സൊലുബിൾ ആണ് എന്നത് നമ്മുടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഏറ്റവും സൊലുബിലിറ്റി കുറവുള്ളത് നമ്മുടെ ബാരിയത്തിനാണ് സൊലുബിലിറ്റി കുറയാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി താഴേക്ക് പോകുന്തോറും കുറയുന്നു അതുപോലെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി അതായത് എം ടു പ്ലസിൻ്റെ നമ്മൾ പറയാം ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താപ്പി നമ്മൾ നോക്കുന്ന അയോൺസിൻ്റെ ഇതിലാണ് അപ്പോൾ എം ടു പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി താഴേക്ക് പോകുന്തോറും അതിന് മാനിറ്റ്യൂഡ് കുറയുന്നുണ്ട് അത് അവിടെയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സൾഫേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താ പീക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൊലുബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതിൻ്റെ ബേസിറ്റിയാണ് അതെ നമുക്ക് ഈ ആൽക്കലീൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് അധികവും എന്താണ് സ്പാരിംഗ്ലി സൊലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് താഴേക്ക് പോകുന്തോറും അതിൻ്റെ സൊലുബിലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ഹൈ എർത്ത് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ബേസ് സിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴെ അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ഇൻക്രീസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഗ്നീഷ്യം ടു ബേരിയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് റീസൺ നോക്കാം നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുന്തോറും എന്താണ് അയോണിക് സൈസ് കൂടുന്നു അതേപോലെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറും കൂടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെ പൊളാരിറ്റി അതായത് ഈ അതായത് എം അതുപോലെ ഓക്സിജൻ അതായത് മെറ്റലും ആൽക്കലിൻ എർത്ത് മെറ്റലും അതിന് ഓക്സിജൻ തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ പൊളാരിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അപ
ഇനി നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിനും തമ്മിലുള്ള ബേസിസിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കുറവാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും അതിന് ബെറീലിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആംഫോട്ടറിക് നാച്ചുറൽ ആണ് അത് ആസിഡ് ആണ് ബേസിൽ അത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആംഫോട്ടറിക് ആണ് അതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെറീലിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് ഒ എച്ച് ഗിവ്സ് ഇവിടെ ടു എച്ച് പ്ലസ് എന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബെറീലിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗിവ്സ് എന്താണ് ബെറീലിയം എച്ച് ടു ഒ ഫോർ ടു പ്ലസ് അതായത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ബെറീലിയം ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ ബെറീലിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗിവ്സ് ബെറീലിയം ഹൈഡ്രോ ബി ഇ ഒ എച്ച് ഫോർ അത് ബെറിലൈറ്റ് ആയോണ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ എന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെയും കാർബണൈഡ്സ് സൾഫേറ്റ്സ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറ